ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പശ്ചിമഘട്ട മലനിര യുനെസ്കോയിൽ ഇടം നേടിയ വർഷം എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് പശ്ചിമഘട്ട മലനിര യുനെസ്കോയിൽ ഇടം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് അഗസ്ത്യമല യുനെസ്കോയിൽ ഇടം നേടിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് അഗസ്ത്യമല യുനെസ്കോയിൽ ഇടം നേടിയ വർഷം ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെല്ലൈക്കൺ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കേരളവും അതിർത്തികളും കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അതിർത്തി കർണാടകമാണ് തെക്ക് കിഴക്ക് അതിർത്തി തമിഴ്നാടും കിഴക്ക് അതിർത്തി പശ്ചിമഘട്ടവും പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലുമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വടക്ക് കർണാടകവും തെക്ക് കിഴക്ക് തമിഴ്നാടും കിഴക്ക് പശ്ചിമഘട്ടവും പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലുമാണ് അടുത്തത് ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ് ആനമുടി ആനമുടിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം പാലക്കാട് ചുരമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമിയാണ് വയനാട് പീഠഭൂമി വയനാട് പീഠഭൂമിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി ആനമുടിയും ഏറ്റവും വലിയ ചുരം പാലക്കാട് ചുരവും ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി വയനാട് പീഠഭൂമിയുമാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലകൾ എത്ര എണ്ണമാണ് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരം ഉള്ള ജില്ലകൾ ഒമ്പതെണ്ണമാണ് ഒമ്പത് ജില്ലകൾക്കാണ് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരം ഉള്ളത് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകൾ ഏതെല്ലാമാണ് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകളാണ് പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ഇടുക്കി പാലക്കാട് വയനാട് എന്നീ അഞ്ച് ജില്ലകൾക്കാണ് കടൽ തീരമില്ലാത്തത് കേരളത്തിലെ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകളാണ് പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ഇടുക്കി പാലക്കാട് വയനാട് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ജലഗതാഗതത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രധാന ഭൂപ്രദേശം ഏതാണ് കേരളത്തിൽ ജലഗതാഗതത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രധാന ഭൂപ്രദേശം തീരപ്രദേശമാണ് തീരപ്രദേശമാണ് കേരളത്തിൽ ജലഗതാഗതത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രധാന ഭൂപ്രദേശം അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം കേരളത്തിൽ കടൽ തീരം കൂടിയ ജില്ല കേരളത്തിൽ കടൽ തീരം കൂടിയ ജില്ല കണ്ണൂരാണ് കണ്ണൂരാണ് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരം കൂടിയ ജില്ല കേരളത്തിൽ കടൽ തീരം കൂടിയ താലൂക്ക് ചേർത്തലയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചേ ചേർത്തലയാണ് കേരളത്തിലെ കടൽ തീരം കൂടിയ താലൂക്ക് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരം കുറഞ്ഞ ജില്ല കൊല്ലമാണ് മുപ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്ററാണ് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമുള്ളത് കൊല്ലത്തിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളത്തിൽ കടൽ തീരം കൂടിയ ജില്ല കണ്ണൂരും കേരളത്തിൽ കടൽ തീരം കൂടിയ താലൂക്ക് എന്നാൽ ചേർത്തലയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ചേർത്തല കേരളത്തിൽ കടൽ തീരം കുറഞ്ഞ ജില്ല കൊല്ലവുമാണ് മുപ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്ററാണ് കൊല്ലത്തിൻ്റെ കടൽ തീരത്തിൻ്റെ ദൂരം കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥകൾ നവംബർ ടു ഫെബ്രുവരി ശൈത്യകാലമാണ് കേരളത്തിൽ ശൈത്യകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് നവംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെ മാസങ്ങളിലാണ് എന്നാൽ വേനൽക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് മുതൽ മെയ് മാസം വരെയാണ് കേരളത്തിലെ വേനൽക്കാലം ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കേരളത്തിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് ഒക്ടോബർ മുതൽ നവംബർ വരെയാണ് വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ ഒക്ടോബർ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശൈത്യകാലം നവംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെ വേനൽക്കാലം മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ ഒക്ടോബർ മുതൽ നവംബർ വരെയാണ് കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ചിറാപുഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വയനാട്ടിലെ ലക്കിടിയാണ് കേരളത്തിലെ ചിറാപുഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വയനാട്ടിലെ ലക്കിടിയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മല മഴ ലഭിക്കുന്ന മാസമാണ് ജൂലൈ ജൂലൈയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന മാസം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് മഴ ലഭിക്കുന്ന മാസമാണ് ജനുവരി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് മഴ ലഭിക്കുന്ന മാസമാണ് ജനുവരി അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ല ഏതാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ല കോഴിക്കോടാണ് 
കോഴിക്കോടാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് നേരിമംഗലം എറണാകുളത്ത് നേരിമംഗലത്താണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ചിന്നാർ ഇടുക്കിയിലെ ചിന്നാറാണ് ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ല കോഴിക്കോട് ഏറ്റവും കുറവ് കിട്ടുന്ന ജില്ല തിരുവനന്തപുരം മഴ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശം നേരിയമംഗലമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശം ഇടുക്കിയിലെ ചിന്നാറുമാണ് താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലീസ് പ്രസ് ലൈക്ക് ബട്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് പ്രസ് ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഓൾസോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ഡോക്ടർ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ ലിങ്ക് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന് ലിങ്ക് അയക്കാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു